ప్రేమగల తండ్రి కృపగల దేవ జీవం గల నాయన పరిశుద్ధుడైన మహా గొప్పదేవ ఇటు రీతిగా మరొక వారంలో మేము సజీవుల లెక్కల్లో ఉండి దివ్యమైనటువంటి మీ మాటలు మాట్లాడుకునే ఓ చక్కని భాగ్యమును మాకు అనుగ్రహించినందుకు స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం మొదటి వర్తమానంలో మీ దాసుల ద్వారా మంచి మాటలు వినిపించారు ఈ రెండవ వర్తమానంలో కూడా చక్కనైన మీ మాటలు భయముతో భక్తితో మేము నేర్చుకొని మా వ్యక్తిగత కుటుంబ జీవితాలను మేము బలపరుచుకున్నటకు ఈ సందేశమును దీవించమని మా హృదయం అనే పలకపై ముద్రించమని ప్రార్థిస్తూ మీ ప్రియ కుమారుడు మా ప్రభు ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ప్రశస్తమైన నామములు మిక్కిలి వినయంతో ఈ విన్నపములు మీకే సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రభు నందు ప్రియులారా ఈరోజు మనము మాట్లాడుకున్నబో అంశం సమర్థుడైన తండ్రి అది ఈరోజు మనము మాట్లాడుకునబోయేటువంటి అంశం పేరు ఈరోజు ఇక్కడ కూడుకున్నటువంటి మనందరిలో ఫాదర్హుడ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు ఖచ్చితంగా అంటే పితృత్వ దశల్లో ఉన్నవారు తండ్రులుగా ఉన్నవారు మనం ఒకనాడు ఒక పాట రాసినప్పుడు తల్లిగా తండ్రిగా మేము చేసినవాడు ఆ దేవుడే తన బిడ్డనే మీ బిడ్డగా మీకిచ్చినవాడు ఆ దేవుడే అని మనం ఒక పాట రాసాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా తల్లి కానీ తండ్రి కానీ దేవుడు చేరిస్తే ఆ పేరెంట్హుడ్లోకి వచ్చామే కానీ ఇది కేవలం మన గొప్పతనము వలన కాదు అన్న సంగతి మనము గుర్తించాలి ఈరోజు నేను సమర్థుడైన తండ్రి అని తండ్రి గురించి మాట్లాడబో చిన్నప్పటికీ నేను పేరెంట్ అనేటువంటి ఒక పదం వాడుతున్నప్పుడు అది న్యూటర్ జెండర్ కిందికి వస్తుంది అనగా తల్లికి కూడా ఇది వర్తిస్తుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి ప్రపంచంలో పెద్ద పెద్ద పండితులు సమర్థులైనటువంటి తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉంటారు వారికి ఉండే లక్షణాలు ఏంటి అని కొన్ని వేల మందికి పైగా వారి మీద పరిశోధనలు చేసి సర్వేలు చేసి చివరికి సమర్థులైనటువంటి తల్లిదండ్రులకు ఈ లక్షణాలు ఉంటాయి అని వారు ఒక చిట్టాను తయారు చేశారు ఆ జాబితాను మొత్తం మనం మాట్లాడుకోవడానికి సమయం సరిపోదు కానీ ఈరోజు ఈ వర్తమానంలో ఒక ఐదు లక్షణాల గురించి సమర్థులైనటువంటి తండ్రులు తల్లులు కూడా అనుకోవచ్చు కాసేపు ఏదో ఈరోజు ఫాదర్స్ డే అనేటువంటి ఒక పాయింట్ మీద ప్రపంచం ఉంది కనుక నేను తండ్రి అని ఫోకస్ చేస్తున్నానే కానీ వెనకాల తల్లి కూడా నాకు కూడా వర్తిస్తుందని అనుకోవాలి దీన్ని గమనించి మనం జాగ్రత్తగా ఈ మాటలు ఆలకిద్దాం ప్రపంచంలో కొన్ని వేల మంది మీద సర్వే చేసిన తర్వాత సమర్థులైనటువంటి తల్లిదండ్రులకు ఈ లక్షణాలు ఉంటాయి అని ఒక జాబితాను తయారు చేశారు స్కాలర్స్ అందులో మొట్టమొదటి లక్షణం ఏంటో ఒక అద్భుతంగా వాళ్ళు దానిని తయారు చేశారు లిస్ట్ అందులో మొదటి స్థానాన్ని దీనికే ఇచ్చారు అదేంటో కూడా స్క్రీన్ మీద చూద్దాం షో ఇట్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇది మొదటిది సమర్థుడైనటువంటి తండ్రి లేదా తల్లి ఎవరవుతారు అని అడిగితే వారు ప్రేమ చూపే పేరెంట్ అయి ఉంటారు ఇది వారు తయారు చేసినటువంటి లిస్టులో మొదటి లక్షణంగా దానిని వారు ఉంచగలిగారు దీనికంటే మించింది ఇంకొకటి ఏది కూడా వాళ్ళు ప్లేస్ చేయలేకపోయారు చాలా ఉన్నాయి కాకపోతే దీనిని దాటి ఏ లక్షణం కూడా పైకి వెళ్ళలేకపోయింది సమర్థుడు అనేటువంటి పదం మనం వాడుతున్నప్పుడు బెత్తం పట్టుకుంటేనే సమర్థుడు బెల్ట్ తీసుకుంటేనే సమర్థుడు శిక్షను విధిస్తేనే సమర్థుడు అని ఒకవేళ ఎవరైనా పొరపాటున అనుకుంటే కాదు సమర్థులైనటువంటి తల్లిదండ్రులు మొట్టమొదట ప్రేమను చూపుతారు 
ప్రేమ లేకపోతే మిగిలిన ఏ లక్షణాలు కూడా అక్కడ నిలబడవు అందరూ కాకపోయినా ఎక్కడో కొద్దిపాటి పర్సంటేజ్లో పిల్లల విషయంలో ప్రేమను చూపే విషయంలో కొన్ని కుటుంబాల్లో తల్లులు కానీ కొన్ని కుటుంబాలలో తండ్రులు కానీ విఫలమవుతున్నారనే ఒక రిపోర్టు కూడా సమాజాన్ని పరిశీలించినప్పుడు బయటపడింది మనం కూడా వార్తాపత్రికల్లో చూసేటప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు అక్రమ సంబంధం పేరట అక్రమ సంబంధాలకు సంబంధించిన వార్తలు మనం చదువుతూ ఉంటాం వింటూ ఉంటాం ఆ అక్రమ సంబంధాల పేరట అటు కట్టుకున్న వారిని కన్న వారిని కూడా పక్కన పెట్టి ఒక భయంకరమైనటువంటి తప్పుటడుగులు వేసేటువంటి తల్లులు తండ్రులు కొద్దిపాటి అక్కడక్కడ ఉంటారు వారిని గురించి మనం వింటూ ఉంటాం ఇది చాలా దౌర్భాగ్యమైనటువంటి విచారకరమైనటువంటి పరిస్థితి దేవుడిచ్చిన పిల్లలు పసిడి వంటి వారు అని మనము పాడుతూ ఉన్నాం పాట పసితనంబే పసిడి లాంటిది అని మనము మాట్లాడుతూ పరుల జోలికి కూడా అది వెళ్ళలేనిది పిల్లలంటే ప్రాణం నా పిల్లలు బంగారం నా పిల్లలు లేకపోతే నేను బ్రతకలేను అనే గొప్ప గొప్ప మాటలు తల్లిదండ్రులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా వారి మనసులో వారి పిల్లల పట్ల ఉండేటువంటి ప్రేమను సూచించేటువంటి పదజాలం ఆ ప్రేమను చూపడంలో కనుక ఏ తల్లైనా ఏ తండ్రి అయినా ఏ కుటుంబంలోనైనా ఫెయిల్ అయితే ఆ ప్రభావం పిల్లలకు జీవితాంతం ఉంటుందని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్న వాస్తవం ఇది అటు తల్లి ప్రేమ కరువైనా తండ్రి ప్రేమ కరువైనా ఆ ఎఫెక్ట్ మాత్రం బిడ్డలపై జీవితాంతం ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమనుకుంటామంటే మనము నేను చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉంటే పిల్లలు దారిలో ఉంటారు అని మనకంటూ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకుంటాం స్ట్రిక్ట్ ఉండడంలో తప్పు లేదు కానీ ఆ స్ట్రిక్ట్నెస్ని చూపించే క్రమంలో ప్రేమను చూపించే విషయంలో కనుక మనం ఫెయిల్ అయిపోతే ఆ స్ట్రిక్ట్నెస్ అన్నది ఆ పిల్లలకు మంచి ఏం చేయదు అని మనము ఈ సందర్భంగా గుర్తించాలి దే హ్యావ్ టు ఫీల్ అవర్ లవ్ పిల్లలు తల్లిదండ్రుల ప్రేమను ఆస్వాదించాలి తల్లిదండ్రుల ప్రేమను అనుభవించాలి అలా అనుభవించేలా ప్రతి ఇంటిలో ప్రతి కుటుంబంలో తల్లి అండ్ తండ్రి తల్లి లేదా తండ్రి అనట్ల తల్లి మరియు తండ్రి వీరిరువురు కూడా పిల్లలకు ఆ ప్రేమను పంచగలుగుతున్నారా పిల్లలు పిల్లలు అర్ధరాత్రి నిద్ర లేపిన మా నాన్నకు నేనంటే పంచ ప్రాణాలు మా అమ్మకు నేనంటే చచ్చేంత ప్రాణం నేనంటే చచ్చేంత ప్రాణం అని వాళ్ళు అనగలిగే స్థితిలో మన పిల్లలు ఉన్నారో లేదో సహజంగా తండ్రులు అంటే పిల్లలు భయపడతారు దట్ ఈస్ ట్రూ నాన్న అనగానే ఒక రకమైన భయం ఉంటుంది కానీ భయమే ఉందా భయము కంటే ముందు ప్రేమ ఉందా ఇది మనం పరిశీలించుకోవాలి తండ్రులు పరిశీలించుకోవాలి ముఖ్యంగా నాన్న అనగానే బిడ్డలో భయమే ముందొస్తుంటే ఇది సమర్థుడైన తండ్రి కుండా ఉండాల్సిన లక్షణం కాదు నాన్నంటే భయము కాదు నాన్నంటే ధైర్యం రావాలి భయం వేరు గౌరవంతో కూడుకున్న భయం వేరు కానీ నాన్నంటేనే వణికిపోతుంటే తండ్రితో ఫ్రీగా మాట్లాడలేకపోతుంటే ఏదైనా కూడా ఒక విషయం ఓపెన్గా వచ్చి నాన్నతో మాట్లాడలేని పరిస్థితి పిల్లలకు ఉంటే కుటుంబంలో అది సమర్థవంతమైనటువంటి తల్లి తండ్రి లేదా పితృత్వం ఎలా అవుతుంది తెలిసో తెలియక ఇలాంటి తప్పులు మనం చేస్తుంటే సరిదిద్దుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా నా మనవి అది నాకు వర్తిస్తుంది అందరికీ వర్తిస్తుంది ఇది అలా మనసులో ఉంచుకొని ఏ కుటుంబంలో అయినా తండ్రి అంటే ప్రేమను చూపేవాడై ఉండాలనేటువంటి పాయింట్ లిస్ట్ నమ్ లిస్టులో టాప్ లిస్టులో టాప్ ప్లేస్లో కనబడుతుండగా ఈ పాయింట్ నేను మనసులో పెట్టుకొని మళ్ళీ బైబిల్లోకి తొంగి చూస్తే బైబిల్లో ఉన్న ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాటను మనం నెమరు వేసుకోవడానికి ఈ సందర్భం మనకు ఉపయోగపడుతోంది చూద్దాం యోహాను గారు వ్రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం
యోహాను గారు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం అందులో ఎనిమిదవ వచ్చిన ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూద్దాం ఎయిట్ దేవుడు ప్రేమాస్వరూపి ఫుట్ నోట్లో దేవుడు ప్రేమ అయి ఉన్నాడు అనంది చూడండి ఎవరు దేవుడు అని అడిగితే దేవుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రేమ దేవుడు పుట్టినవాడా ఉన్నవాడా ఉన్నవాడు నిత్యుడు ఆది అంతము లేనివాడు కాలాతీతుడు కాలానికి ఆయనకు సంబంధం లేదు పలానా టైంలో ఆయన ఉనికిలోనికి వచ్చాడనడానికి వీల్లేదు అలాంటి దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు ప్రేమై ఉన్నాడు ప్రశ్న ఎప్పటి నుంచి ప్రేమై ఉన్నాడు ఎప్పటి నుంచి ప్రేమై ఉన్నాడు మధ్యలో పుట్టిందా ప్రేమ ప్రేమ అనేటువంటి లక్షణం ఆయనకు మధ్యలో వచ్చిందా ప్రేమ అయి ఉన్నాడు అనేటువంటి టైటిల్ ఆయన మెడలోనికి మధ్యలో వచ్చిందా అసలు దేవుడు ఎప్పుడూ ప్రేమ అయి ఉన్నాడా ఈ ప్రశ్నకు ఎవరైనా చిన్న మైండ్ పెడితే ఇచ్చే సమాధానమే ఆయన ఎల్లప్పుడూ నిత్యము నిరంతరము ప్రేమ అయి ఉన్నాడు ఈ మాట వచ్చేవారం కూడా మాట్లాడుకుందాం కుదిరితే మనకు సందర్భం అనుమతినిస్తే చూద్దాం ఎవరు దేవుడు అని అడిగితే ప్రేమ అయి ఉన్నాడు ఆయనకు మనందరము కూడా పిల్లలం ప్రేమ అయిన దేవుడు తన పిల్లల్ని ఏం చేస్తున్నాడు ప్రేమించుచున్నాడు దేవుని ఎడల మనకు భయం ఉండాలా ఉండాలి దేవుని ఎడల మనకు భక్తి ఉండాలా ఉండాలి దేవుడు గంభీరుడా అవును భయంకరుడా అవును రోషము గలవాడా అవును ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ దేవుడు అనగానే మొట్టమొదట మనం ఆస్వాదించవలసింది ఆయన ప్రేమను అమ్మో దేవుడు చూస్తున్నాడు కనుక నేను పాపం చేయకూడదు కాదు దేవుడు బెల్ట్ తీసుకుంటాడు కనుక నేను పాపం చేయకూడదు అని కాదు పాయింట్ ఇక్కడ మనం మొట్టమొదట ఫీల్ అవ్వవలసింది హీజ్ లవ్ అడగనిదే అమ్మ అన్నం పెట్టదని సామెత అడగనిదే అమ్మైనా అన్నం పెట్టదనేది సామెత కానీ అడుగక మునిపే అన్ని ఇచ్చినవాడు దైవం అందులో ప్రేమను మనం చూడకపోతేలా అద్దం ముందు నిలుచుంటే మన ఆకారం మనకు నచ్చుతుంది మన ముఖం మనకు నచ్చుతుంది మన రూపం మనకు నచ్చుతుంది అమ్మ చేసుకున్న రూపం కాదు ఇది బిడ్డ పుట్టేంతవరకు బిడ్డ ఎలా ఉంటాడో అమ్మకు తెలీదు నాన్నకు తెలీదు కానీ మనం ఇలానే ఉండాలని అనుకున్నది దేవుడు పుట్టించింది దేవుడు మనం ఇష్టపడేలా మనకు రూపాన్ని ఇచ్చాడు ఇదిగో నా ముఖం నీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఎవరికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా నా ముఖం నాకు నచ్చింది అంతే ఎవరైనా చెప్పే స్టేట్మెంట్ ఇది నాకు నచ్చేలా నా ముఖాన్ని చేశాడు నాకు నచ్చేలా నాకు ఆకారాన్ని ఇచ్చాడు నాకు నచ్చేలా నాకు రూపాన్ని ఇచ్చాడు అందులో ఆయన ప్రేమను చూడకపోతేలా అక్కడ నుంచి మొదలు పెడితే అక్కడ నుండి మొదలు పెడితే తినే ఆహారం కానీ పీల్చే గాలి కానీ తాగే నీరు కానీ మనం నివసిస్తున్నటువంటి భూమి కానీ ఏ రోజు తప్పిపోకుండా సూర్యుని ద్వారా ఆయన ఇస్తున్నటువంటి వెలుగు కానీ చంద్రకాంతి కానీ ఈ సర్వసృష్టిని మన కొరకు ఆయన నడిపిస్తున్నటువంటి తీరు కానీ ఇది కొలవలేని ప్రేమ వర్ణించలేని ప్రేమ వివరించలేని ప్రేమ శాశ్వత ప్రేమ సమాజాన్ని చూసి కొన్ని వేల మందిని చూసిన తర్వాత లోక పండితులు చెబుతున్నారు సమర్థుడైన తండ్రికి ఉండవలసిన మొదటి లక్షణం ప్రేమ అని కానీ ఆ ప్రేమ సాక్షాత్తు దేవుల్లోనే మొదటి లక్షణంగా కనపడుతోంది అలా ఆది కాండము నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు మనము బైబిల్ చదువుకుంటూ 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 వస్తే ఆయన కన్నెర్ర చేసిన ప్రతిసారి ప్రేమనే కనపడుతుంది 
అసలు నీవు నరుని దర్శించుటకు వాడు ఏ పాటి వాడు అని కీర్తనకారుడు అంటుంటే నిజమే కదా పాట పడారు ఇంతవరకు రమేష్ గారు ఆయన శక్తి ఆయన సామర్థ్యం ఆయన గొప్పతనం గ్రహించువాడు ఎవడూ లేడు ఆకాశ మహాకాశములు పట్టజాలన మహాదేవుడు చిన్న నరులమైనటువంటి మన మీద ఎల్లప్పుడూ దృష్టి కేంద్రీకరించి కేంద్రీకరించి మన గురించి ఆలోచన చేయడం ఎంత విచిత్రం ఎంత విడ్డూరం ఎంత ప్రేమ ఇది పాయింట్ ఏదైనా వనంలో ఆది దంపతులపై ఆయన ప్రేమ అపారంగా కనబడుతూ ఉంటుంది ఒకనొక సందర్భంలో అది గుర్తించడంలో వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు అమోఘమైన ప్రేమ అపారమైన ప్రేమ ఆ దేవుడే మనందరికీ కుటుంబాలనిచ్చాడు అది పాయింట్ ఆ కుటుంబాలలో పితృత్వ స్థానాన్ని మాతృత్వ స్థానాన్ని ఇచ్చాడు ప్రతి తండ్రికి ప్రతి తల్లికి ఆయన చెబుతున్న మాట తల్లిదండ్రులలో ఖచ్చితంగా ఉండవలసిన మొదటి లక్షణం లవ్ నేను ఇంట్లో అడుగు పెడితే నా పిల్లలు గజ 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 వణికిపోతారు ఎక్కడ దొంగలు అక్కడ గప్చు అసలు నా ముందుకు రావాలంటేనే వాళ్ళు వణికిపోతారని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటే అది గ్రేట్నెస్ కాదు అక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది మన దగ్గరే మనం ముందుకు రావాలంటేనే పిల్లలు వణికిపోతున్నారనంటే మనం ప్రేమ చూపంలో ఫెయిల్ అవుతున్నామని భయం ఉండాలి దానికంటే ముందు వారు మన ప్రేమను ఆస్వాదించాలి ఇది ఒకవేళ ఎక్కడైనా అంతో ఇంతో కరువు అవుతుంది మన కుటుంబంలో అని అనుకుంటే తల్లి కానీ తండ్రి కానీ దీన్ని ఒకసారి పునఃపరిశీలించుకోవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం సరిదిద్దుకుందాం సరిదిద్దుకుందాం ఇది మొదటి లక్షణం ఇక రెండవది ఏంటో జాగ్రత్తగా స్క్రీన్ మీద చూద్దాం సెకండ్ ప్లీజ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సర్వేలో లిస్ట్ అంతటిని తయారు చేసిన తర్వాత సమర్థుడైన తండ్రి లేదా సమర్థుడైన సమర్థురాలైన తల్లి ఏ పాత్రను పోషిస్తారని అడిగితే వాళ్ళు ప్రేమను చూపేవారు మాత్రమే కాదు సహాయము చేస్తారు ప్రేమను మాత్రము చూపితే సరిపోదు సహాయము చేయువారే సమర్థులైన తండ్రులు ఎందుకు సహాయం చేయాలి వాళ్ళు పసిబిడ్డలు ఏమీ తెలీదు నేర్పించకపోతే వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది అందుకే నేర్పించకుండానే వచ్చేది నడక నేర్పిస్తేనే వచ్చేది నడవడిక బాల్యము అమూల్యమైనది అమూల్యమైనటువంటి బాల్యంలో పాపం వాళ్ళకి ఏమీ తెలీదు అన్నీ నేర్పించాలి తినడము నుండి త్రాగడము నుండి అన్నిటిని నేర్పిస్తేనే వాళ్ళకు వస్తాయి మనం ఒకసారి మనసు పెట్టి ఆలకిస్తే లేదా ఆలోచిస్తే కొన్ని సందర్భాలలో మనం నేర్పించడం తక్కువ అరవడం ఎక్కువ మనం నేర్పించిన తర్వాత పదిసార్లు వాళ్ళకు రాకపోతే అరిస్తే ఒక అర్థం ఉంటుంది కానీ నేర్పించకూడని అరిస్తే ఏం నేర్పించాలి అన్నీ నేర్పించాలి ప్రాథమిక విషయాలు నేర్పిస్తాం చిన్నప్పుడు సరిపోదు ప్రాథమిక విషయాలు నేర్పించి మనం సైలెంట్ అయిపోతే కుదరదు అన్నం ఎలా తినాలో నేర్పించాం ప్లేట్ ఎలా కడగాలో నేర్పించాం స్నానం ఎలా చేసుకోవాలో నేర్పించాం బట్టలు ఎలా వేసుకోవాలో నేర్పించాం షూ ఎలా వేసుకోవాలో నేర్పించాం అని నేర్పించిన తర్వాత బడికి పంపాం అమ్మయ్య నేర్పించాను కనుక బడికి పంపేస్తే వాళ్ళు టీచర్లు చూసుకుంటారు అంటే అయిపోద్దా వాడు చెడిపోవడానికి కూడా పుష్కలంగా అవకాశం ఉంటుంది బడిలో బాగుపడాలనే మనం బడికి పంపుతాం కానీ చెడిపోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది కారణం ఈ సూపర్ ఫాస్ట్ ప్రపంచం టీవీల ప్రభావం సినిమాల ప్రభావం టెక్నాలజీ ప్రభావం బడికెళితే ఉపాధ్యాయులు చెప్పే పాఠాలు మాత్రమే కాదు పిల్లలు వినేది పక్కన స్నేహితులు మాట్లాడే మాటలు కూడా వింటారు మనం ఫీజు కట్టి టీచర్లు చెప్పే పాఠాలు పిల్లలకి వినిపిస్తాం ఫీజు కట్టకుండానే స్నేహితుల పాఠాలు కూడా వాళ్ళు వింటుంటారు 
అంతేనా డబ్బులు కట్టి చదువు నేర్చుకుంటాడు డబ్బులు కట్టకుండానే వీళ్ళ మాటలు కూడా నేర్చుకుంటాడు ఇంట్లో మన ఇంట వంట అలవాటు ఉండదు ఆ మాట ఉదాహరణకు మనం ఎప్పుడు మాట్లాడని పదజాలం వాడు ఇంటికి వచ్చి వాడు మాట్లాడుతుంటాడు వాడుతూ ఉంటాడు మూడు నెలల తర్వాత బడి జరిపిస్తే ఈ మాట నీకెలా తెలిసిందిరా ఈ మాట నీకెలా వచ్చిందిరా మన ఇంట వంట కిచెన్లో ఎక్కడ లేదేది అసలు ఈ మాట నువ్వు ఎలా మాట్లాడావు ఎక్కించుకొని వచ్చాడు వైరస్ ఎక్కడ బడిలో టీచర్లు చెప్తారా ఈ మాటలు మాట్లాడమని టీచర్ల ప్రభావం సగమైతే స్నేహితుల ప్రభావం మిగిలిన సగం ఉంటుంది టీచర్లు చెప్పిందైనా ఎక్కదేమో టీచర్లు చెప్పిందైనా ఎక్కదేమో క్లాస్మేట్స్ లేదా బ్యాచ్మేట్స్ లేదా స్నేహితులు చెప్పే మాటలు మాత్రం ఓ ఈజీగా ఎక్కుతాయి జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ఒకసారి ఇంటికి వచ్చి పేపర్ కట్ చేసి వాడేది బొమ్మలు చేస్తాడు పేపర్తో బొమ్మ చేస్తాడు నీకు ఎలా వచ్చిందంటే మా ఫ్రెండ్ నేర్పించాడు పరీక్షలు పెడితే సున్నా మార్కులు ఇడికి మళ్ళీ టీచర్లు చెప్పిన పాఠాలు ఎక్కించుకోడు పేపర్లతో బొమ్మలు మాత్రం బాగా చేస్తాడు చదువు ఎక్కకపోయినా కళలు మాత్రం బాగా వస్తాయి వీటికి మంచి ఆర్టిస్టే వస్తాడు ఇంటికి కళా బాలక్ అలాంటి ప్రమాదం ఉన్న సమాజంలో తల్లిదండ్రులు బడికి పంపేటప్పుడే పిల్లలకి ఏం చెప్పాలి నేర్పించాలి ఇలా ఉంటుంది నాన్న నువ్వు బడికి వెళితే ఇలా ఉంటుంది పరిస్థితి కానీ ముందే చెబుతున్నాను జాగ్రత్త అలా ముందే వాడికి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి బడికి పంపడం వలన అక్కడ ఆల్రెడీ అమ్మ చెప్పింది అక్కడ కనబడుతుంటే నాన్న చెప్పింది అక్కడ కనపడుతుంటే వెంటనే వాడికి అలర్ట్ అయిపోతాడు మా అమ్మ ఇదే కదా చెప్పింది ఇంట్లో ఇలా ఉంటుందని మా నాన్న ఇదే కదా నాకు చెప్పింది బడిలో ఇలా ఉంటుందని దీన్ని ఏమంటాం సహాయం చేయడం ఎందులో సహాయం చేయడం పిల్లలు ఎదగడంలో సహాయం చేయడం లోకం అంటే ఇలా ఉంటుంది సమాజం అంటే ఇలా ఉంటుంది వాడి స్టాండర్డ్లు ఆ పిల్లలకు అర్థమయ్యే ఉదాహరణలు తీసుకొని ఏ ప్రాంతానికి వెళుతున్నాడో ఆ ప్రాంతంలో పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో చెప్పి పంపించాల్సిన బాధ్యత ఉంది సరిపోదు వచ్చిన తర్వాత వాడిని మానిటర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కారణం సామెతల గ్రంథంలో ఒక అద్భుతమైన మాట కనబడుతుంది చూద్దాం వాడు నోరు తెరిచి పలాంది పలాంది నేర్చుకున్నానని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వాడు చెప్పకుండానే వాడు ఏం నేర్చుకుంటున్నాడో మనం పసిగట్టవచ్చు ఇరవై అవధ్యాయం సామెతల గ్రంథము ఇరవై అవధ్యాయం పదకొండవ వచనం ఒకసారి చూద్దాం వర్స్ నంబర్ ఇలెవెన్ బాలుడు సహితము తన నడవడి శుద్ధమైనదో కాదో యథార్థమైనదో కాదో తన చేష్టల వలన తెలియజేయను నోరు తెరిచి చెప్పడు నేను ఇది నేర్చుకున్నాను ఈరోజు అని కానీ ఏ ఏ రూపాన వాడు చెబుతాడు నాకు ఇవన్నీ నేను నేర్చేసుకున్నానని చేష్టలు బాలుడు సహితము తన నడవడి శుద్ధమైనదో కాదో యథార్థమైనదో కాదో తన చేష్టల వలన తెలియజేయను ఆ చేష్టలపై తండ్రి కన్నేయాలి తల్లి కన్నేయాలి ఫీజులు కడితేనే సరిపోతుందనుకుంటే కుదరదు పిల్లలు చేతిలో ఉండరు ఎందుకు పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్స్ జరుగుతుంటే బడులు ఎక్కువగా ఎందుకు టీచర్స్ పేరెంట్స్ ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యే ఒక ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు బిడ్డ ఎదగాలంటే టీచర్లతో పాటు పేరెంట్స్ కూడా పనిచేయాలి మేము డబ్బులు కడుతున్నాం కదా మీరు చూసుకోండి అంటే టీచర్ల దగ్గర వాళ్ళు ఉండేది ఎనిమిది గంటలు మాత్రమే అందులో మధ్యలో ఒక లంచ్ అవర్ తిప్పి కొడితే ఏడు గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటలలో ఏడు ఎనిమిది గంటలు మాత్రమే బడిలో ఉంటే మిగిలిన సమయం అంతా ఇంట్లో ఉంటే ఇంట్లో నిజమైన ఉపాధ్యాయులు తల్లిదండ్రులు కాకపోతే ఎవరు అవుతారు మనము ప్రేమించే మన పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు అన్నవారు వారికి ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని అంతటిని తీసుకొని సహాయము చేస్తూ ఉండాలి ఒక ఇస్సాకు అనేటువంటి మనిషి అంత గొప్ప భక్తుడు అవ్వడానికి 
మంచి పెంపకం ఒక కారణం అని మనం ఒప్పుకోక తప్పదు నేర్పించారు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అలాంటి మంచి పిల్లలు ఎవరైతే మనకు కనబడతారో వాళ్ళ పెంపకాన్ని తల్లిదండ్రుల పెంపకాన్ని మనం పసిగట్టాలి కనిపెట్టాలి పండకు బట్టలు నెల వేసరికి రేషను ఒకటో తారీఖున ఫీజులు ఇవి కడితేనే అయిపోతుంది నా బాధ్యత అయిపోయింది అనుకుంటే పొరపాటు నెంబర్ వన్ మన ప్రేమను వారు అనుభవించాలి నంబర్ టూ మన సహాయాన్ని కూడా వారు అనుభవిస్తూ ఉండాలి నాకు తెలియకపోతే మా నాన్న నేర్పిస్తాడు నాకు తెలియకపోతే మా అమ్మ నాకు నేర్పిస్తుంది ఐ హ్యావ్ సంబడి అట్ హోమ్ టు హెల్ప్ మీ ఆ అష్యూరెన్స్ పిల్లలకు ఉండాలి ఇప్పటికే పెద్ద పెద్ద పిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉందో నాకు తెలియదు కానీ పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా ఇవి మీరు స్వీకరిస్తారని లేదు మా పిల్లలు పెద్దగైనా మేము చెప్పిన మాట వింటారు ఆ జోన్లోనే ఉన్నారు ఆ కంట్రోల్లోనే ఉన్నారు అనుకుంటే ఇంకా హెల్ప్ చేయడానికి ఇవన్నీ దోహదపడతాయి ఇది నంబర్ టూ నంబర్ వన్ ప్రేమించేవాడు సమర్థుడు నంబర్ టూ సహాయము చేయవాడు అండ్ నంబర్ త్రీ ఏంటో చూద్దాం స్క్రీన్ మీద ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్ ఇది చూడండి మూడవది హద్దులను నియమించువాడు అ గుడ్ పేరెంట్ సెట్స్ లిమిట్స్ టు హిజ్ ఆర్ హర్ చిల్డ్రన్ ఏంటి మూడవది హద్దులను నియమించువాడు హీ సెట్స్ లిమిట్స్ టు హిస్ చిల్డ్రన్ అంటే ప్రేమిస్తున్నాము కదా అని వారు విచ్చలవిడిగా విడిచిపెట్టేసి మా నాన్నకు నేను అంటే ఇష్టం ఏం చేసినా ఏమి అన్నాడు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో ఉండకూడదు అయితే ఈ సర్వేలో ప్రత్యేకించి నేను దీని దీని గురించి మాట్లాడే ముందుగా ఒకసారి దేవుని గురించి మనం మాట్లాడదాం ఈజ్ గాడ్ ఆర్ ఈజ్ గాడ్ నాట్ అవర్ హెల్ప్ ఒకసారి ఆలోచించండి రెండో పాయింట్ మాట్లాడుతున్నాను దేవుడు మనకు సహాయ కూడా కాదా పాపం చేసినప్పుడు అరిచాడు బయటికి పంపించేప్పుడు బట్టలు ఆయనే కుట్టించాడు కుట్టించిన బట్టలు ఆయనే తొడిగించాడు కుట్టించి తొడిగించాడు పాఠాలు నేర్పించాడు దారి తప్పుతున్న పిల్లలు మళ్ళీ దారిలోనికి ఎలా రావాలో అనే సహాయం చేయించున్నాడని దేవుని గురించి మనం మాట్లాడుకోకపోతే అది సంపూర్ణమవుతుంది అలా పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతటిలో దేవుడు మనకు ఎలా సహాయం చేస్తున్నాడు యాజ్ ఎ పేరెంట్ యాజ్ అవర్ హెవెన్లీ పేరెంట్ దాన్ని మనం చూడాలి ప్రేమించేవాడు మాత్రమే కాదు దేవుడు సహాయము చేయిచున్నాడు అందుచేత తల్లిదండ్రులుగా ఉండేటువంటి భాగ్యాన్ని ఏ దేవుడైతే మనకి ఇచ్చాడో ఆయనను చూస్తూ మనము కూడా పిల్లలకు అలాగనే సహాయం చేయు పాత్రకు న్యాయం చేయాలని నేర్చుకొని మూడవదిగా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం హద్దులను నియమించువాడు సమర్థుడైన తండ్రి ఈ హద్దులను నియమించేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో అందులో మళ్ళీ మూడు రకాల కేటగిరీలను ఈ సర్వేలో చూడగలిగారు నేను మాట్లాడుతుంది మూడవ లక్షణం హద్దుల నియమించువాడు ఆ హద్దులను నియమించేటువంటి పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ హద్దుల నియమించే నియమించేటువంటి పాయింట్పై మళ్ళీ అందులో మూడు రకాల తల్లిదండ్రులు కనబడ్డారు ఈ సర్వేలో అందులో మొదటి గ్రూప్ ఎవరో స్క్రీన్ మీద చూద్దాం ఆన్ ద స్క్రీన్ ప్లీజ్ చూసారా అథారిటేరియన్స్ అంటే అధికార తత్వవాదులు ఏ ఏ దాని కిందకు వస్తుంది ఇది హద్దులు నియమించే జాబితాలో మూడు రకాల తల్లిదండ్రులు కనపడుతున్నారు అందులో ఒకటి అధికార తత్వవాదులు అథారిటేరియన్స్ అథారిటేరియన్కి ఒక చక్రైనటువంటి తెలుగు తర్జుమ అధికార తత్వవాదులు అధికార తత్వవాదులు అంటే ఓవర్ స్ట్రిక్ట్నెస్ అనమాట ప్రతి చిన్నదానిని భూతద్దంలో పెట్టి చూడడం ఇంకా చెప్పాలంటే తాడు తీసుకొని కట్టేయడం ఒకటే తక్కువ వాళ్ళు ఆల్రెడీ కట్టబడిన స్థితిలోనే ఉంటారు సంఖ్యలతో పితృత్వం కాదు ఇది నియంతృత్వం తండ్రులు కాదు నియంతలు 
హద్దులు గీయాలి ఖచ్చితంగా పిల్లలకు ఎలా పడితే అలా ఉంటామంటే కుదరదు కానీ ఆ హద్దులు గీసే క్రమంలో నియంతల్లాగా తండ్రులు వ్యవహరిస్తే అది సరైంది కాదు అంటే మా నాన్న ఉన్నంత వరకు మాకు ఫ్రీడమ్ ఉండదు ఎప్పుడు వెళ్తాడో ఏమో పైకి కదలండి లీవ్ ఎప్పుడైతుందో ఎప్పుడైపోతుందో ఏమో మళ్ళీ డ్యూటీకి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాడో ఏమో ఈ ఫీలింగ్లోకి పిల్లలు రాకూడదు నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావు నాన్న అని అడగాలే కానీ నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతావు నాన్న అని మనసులో అనుకోకూడదు ఈ తత్వం ఎప్పుడు ఉంటుంది వెన్ దిస్ ఫాదర్ ఈజ్ అన్ అథారిటేరియన్ తన తన ఫీలింగ్ ఏంటి ఇక్కడ తండ్రి ఫీలింగ్ ఏంటి నేను చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నానంటే వాళ్ళ మంచి కోసం ఇదంతా మంచి దేవుడు ఎరుగు వీడు మొత్తానికే మోసమై మొత్తానికే వాడు నువ్వు లేకపోతే వాడి ఒరిజినాలిటీ ఏదో బయట పెట్టాలనేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నాడు వాడు పంజరంలో చిలుకున్నట్టుగా ఒక కేజ్డ్ బర్డ్ లాగా ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ పేరెంట్ హుడ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎనీ పేరెంట్ అని మానసిక నైపుణ్యులు మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నటువంటి వాస్తవం ఇది హద్దులు గీయాలి కాకపోతే అది ఓవర్ ఉండకూడదు ఓవర్ టూ మచ్ స్ట్రిక్ట్నెస్ అనమాట టూ మచ్ స్ట్రిక్ట్నెస్ రైట్ ఇక ఈ సర్వేలో బయటపడిన రెండవ రకపు తల్లిదండ్రులు ఎవరో చూద్దాం సెకండ్ ప్లీజ్ ఇది చూడండి మొదటిది అథారిటేరియన్స్ అయితే అధికార తత్వవాదులైతే రెండవది అనుమతినిచ్చేవారు పర్మిసివ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఏంటి పర్మిసివ్ అని అంటే చూద్దాం ఈ మొదటి రకం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంప్లీట్గా భిన్నమైందనమాట అంటే అక్కడ ఓవర్ స్ట్రిక్ట్నెస్ మొదటిది ఇక్కడ ఓవర్ ఫ్రీడమ్ ఇది రెండవది అంటే ఏం చేసినా పట్టించుకోడు ఏ పండుకు పబ్బానికి మాత్రం ఎప్పుడైనా ఒకసారి అలా అరుస్తాడేమో కానీ ఇంకా వాళ్ళ బతుకే బతుకు వాళ్ళు వాళ్ళు పాడిందే పాట ఆడింది ఆట ఏం నేచర్ ఇది అనుమతినిచ్చే నేచర్ నైజం తత్వం ఏమర్థమవుతుంది మనకు ఓవర్ స్ట్రిక్ట్నెస్ మంచిది కాదు ఓవర్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం కూడా మంచిది కాదు అందుకే లిమిట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఉండాలి బహుశా మన కుటుంబాలలో మనం తెలిసో తెలియక ఓవర్ స్ట్రిక్ చేస్తున్నామేమో పిల్లల్ని పరిశీలించుకుందాం లేదంటే ఓవర్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసామేమో పిల్లలకి అది కూడా పరిశీలించుకుందాం ఈ రెండు పిల్లలకు మంచివి కావు మరి ఏది మంచిది మూడవది మంచిది ఆ మూడవది ఏంటో చూద్దాం ఇది చూడండి అథారిటేటివ్ లేదా అథారిటేటివ్ అధికారము గలవాడు ఇంతకుముందు అధికార తత్వవాది అది అథారిటేరియన్ ఇది అథారిటేటివ్ ఏంటి డిఫరెన్స్ అని అడిగితే అథారిటేటివ్ అంటే కూడా అధికారం గలవాడే కానీ అథారిటేరియన్కు అథారిటేటివ్ అనేటువంటి లక్షణానికి చిన్న డిఫరెన్స్ ఇందులో ఎవరైతే సంబడి ఇస్ అథారిటేటివ్ ఎవరైతే అధికారం కలిగినటువంటి ఈ గ్రూప్లో కింద ఉంటారో ఈ గ్రూప్ కింద ఉంటారు వీళ్ళు పిల్లలకు వద్దు అని మాత్రమే చెప్పరు ఎందుకు వద్దు కూడా చెబుతారు దానివలన రిజల్ట్ ఏంటో కూడా చెబుతారు అది ఎందుకు మంచిది కాదో చెబుతారు అథారిటేరియన్కి అథారిటేటివ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటని అడిగితే అథారిటీ అని ఎందుకు ఏమి చెప్పండి నేను చెప్పాను కనుక నువ్వు చేయకూడదు అంతే ఎందుకు ఏమి అడగకూడదు ఇక్కడ ఎందుకు అని అడిగే అంత సీన్ నీకు లేదు ఏజ్ కాదు స్టేజ్ కాదు నేను చెప్పానంటే నువ్వు వినీ సావాల్సింది అంతే అప్పుడప్పుడు ఆన్సర్లు మంచిదే కానీ అదే రెగ్యులర్ అయితే నన్ను కన్నాడు కనుక వీని చావక చెప్పదు చావక తప్పదని వాడు అనుకుంటాడు హద్దులు గీసేటువంటి తల్లిదండ్రులలో మూడు రకాలు కనబడుతున్నారు అథారిటేరియన్స్ పర్మిసివ్ అండ్ అథారిటేటివ్ ఏది మంచిది అని తేలిపోయింది ఇక్కడ అథారిటేటివ్ వి నీట్ బి అథారిటేటివ్ నాట్ అథారిటేరియన్స్ అండ్ పర్మిసివ్స్ 
అంటే నాన్న ఇది నీ ఇది నువ్వు చేయకూడదు ఎందుకు చేయకూడదు నేను చెప్పానని కాదు అది ఎందుకు చేయకూడదు చెప్తాను నేను అక్కడికి అర్థం అవ్వాలి మ్యాటర్ నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళకూడదు ఎందుకు వెళ్ళకూడదో చెప్తాను నేను ఆ పాటలు వినకూడదు ఎందుకు వినకూడదో చెప్తాను పలానా వాళ్ళతో నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ చేయకూడదు ఎందుకు చేయకూడదో చెప్తాను ఆ క్లారిటీ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళాలి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మన రూల్కు మనం ఏదైతే రూల్స్ పిల్లలకి పెడుతున్నామో ఆ రూల్స్కి మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక యాడ్ అయితే అది పిల్లలు రిసీవ్ చేసుకో ఓహో ఎందుకన్నమాట మా డాడీ నాకు ఈ విషయం చెప్పింది ఎందుకన్నమాట మా మమ్మీ నాకు ఈ విషయం చెప్పింది అందుకే నేను మాట్లాడకూడదు అందుకే నేను పాడకూడదు అందుకే నేను వినకూడదు అందుకే నేను అక్కడికి వెళ్ళకూడదు ఇది ఖచ్చితంగా నువ్వు చేయాలి నాన్న ఎందుకు చేయాలి మమ్మీ దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ నీడ్ టు డూ దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లారిటీ ఇక్కడ రెండు కనపడుతుంది ఒకటి తల్లిదండ్రులకు అధికారాన్ని చూపిస్తున్నాం హద్దులు గీసి రెండు వారికి ఇవ్వవలసిన స్పష్టత కూడా మనం ఇస్తున్నాం కొన్ని సందర్భాలలో మనం ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకుండానే వాళ్ళే అంటారు నువ్వు చెప్పేవంటే అక్కడ ఏదో ఉంటుంది మమ్మీ నువ్వు చెప్పేవంటే అక్కడ ఏదో ఉంటుంది డాడీ నువ్వు నాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎస్ ఐ ట్రస్ట్ యూ అంతే ఆ స్టేజ్కి వచ్చేస్తారు అనుభవం కలిగినటువంటి పెద్దలు అనుభవం లేని పిల్లలపై ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వృద్ధే ప్రయత్నం చేస్తే ఆ పసి హృదయాలకు అవి ఎంత మాత్రం మంచిది కాదు వాళ్ళు తల్లిదండ్రులను చూడరు నియంతలను చూస్తారు అప్పుడు నియంతలను చూస్తారు నా ద క్వశ్చన్ ఈస్ డూ వీ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పేరెంట్ హుడ్ మనందరి జీవితాల్లో ఇలాంటి ఒక పితృత్వ దశ ఇలాంటి ఒక మాతృత్వ దశ ఈరోజు మనకుందా మన కుటుంబాల్లో అన్నది క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ ప్రేమించాలి నంబర్ టూ సహాయం చేయాలి నంబర్ త్రీ హద్దులు నియమించాలి ఒక్కసారి మనం బైబిల్లోనికి తొంగి చూస్తే ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు సహాయము చేస్తున్నాడు దేవుడు అలాగనే విచ్చలవిడిగా మనల్ని విడిచిపెట్టలేదు మనకు హద్దులు గీశాడు ఏం చెయ్యాలో చెప్పాడు చెప్పండి ఏం చేయకూడదో కూడా చెప్పాడు కానీ ఏది ఎందుకు చేయాలో రీజన్స్ కూడా మనకు బైబిల్లో కనపడతాయి ఏది ఎందుకు చేయకూడదో రీజన్స్ కూడా మనకు కంటికి కనపడతాయి కేవలం శాసనాలు మాత్రం రాసి శాసనాలు మాత్రం మన నెత్తి మీద రుద్ది మీరు ఇలా బతికితేనే మీరు బతుకుతారో లేదంటే మిమ్మల్ని తొక్కేస్తాను పాతాలానికి పంపించేస్తానని చెప్పలేదు బెదిరించాడు ఆ దేవుడు ఏమన్నా బైబిల్లో మనల్లో బెదిరించట్లేదు దేవుడు హద్దులు గీశాడు అట్ ది సేమ్ టైం దానికి ఒక చక్కని స్పష్టతను కూడా బైబిల్లో మనకి ఇచ్చాడు నీ దేహము దేవునికి ఆలయం అన్నాడు అందుకే ఆ దేహాన్ని నువ్వేం చేయకూడదు పాడు చేయకూడదు నా దేహాన్ని నేను ఎందుకు పాడు చేయకూడదు అని నేను ఎందుకు పాడు చేసుకోకూడదు అని ఎప్పుడైనా మనకు ప్రశ్న పుట్టి బైబిల్ ధరిస్తే ఎందుకు పాడు చేసుకోకూడదు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది బైబిల్లో తినుము తాగుము సుఖించుము సంతోషం తినుము తాగుము ఏమి తిందుము ఏమి త్రాగదు ఏం ధరించుకుందము ఈ ఆలోచనలతోనే బ్రతుకుతుంటే అది కాదు నాయన అని చెప్పాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎందుకు కాదు అని అడిగితే నీ పౌరసత్వం ఇక్కడ లేదనే స్పష్టత మనకుంది ఈ జీవితం శాశ్వతం కాదు అనే ఒక స్పష్టత మనకుంది పైనున్న వాటి మీదనే లక్ష్య పెట్టాలనేటువంటి చక్కని గైడెన్స్ మనకు బైబిల్లో కనపడుతోంది ఎలా కనపడుతున్నాడు దేవుడు మనకు ఒక వండర్ఫుల్ పేరెంట్గా కనపడుతున్నాడు ఆయన ప్రేమిస్తున్నాడు సహాయం చేస్తున్నాడు హద్దులు గీస్తున్నాడు అది ఎందుకు గీశాడో కూడా మనకేం చెప్తున్నాడు వివరణిస్తున్నాడు ఈ లక్షణం కదా తల్లిదండ్రులుగా మనకు మన కుటుంబాలు ఉండవలసింది ఒకసారి మనల్ని పరిశీలించుకుందాం మనం అథారిటేరియన్స్గా ఉన్నామా లేదా పర్మిసివ్గా ఉన్నామా లేదా అథారిటేటివ్గా ఉన్నామా ఇది చెయ్యాలి అని నాన్న అన్నాడంటే రీజన్ ఇది క్లారిటీ ఇది చేయకూడదని అమ్మ అంటోందంటే రీజన్ ఇది ఎన్నవది మూడవది 
ఇది ఎవరో లోకస్తులు సర్వే చేస్తే వచ్చిన చిట్ట అన్నట్లా వాళ్ళు ఏదైతే వర్క్ చేశారో అవి ఎగ్జాక్ట్గా ఇంకా అంతకంటే గొప్పగా మనకు దేవుణ్ణిలో కనబడుతున్నాయి అక్కడ చూసి పాఠాలు నేర్చుకొని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అంటున్నాను అది పాయింట్ ఇక్కడ ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాలు లోకస్తులు వాళ్ళ జ్ఞానం దగ్గరే ఆగిపోయి దేవుని వరకు వెళ్ళరు వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఆగిపోతుంటారో సంఘస్తులమైన మనము ఆ పరిధి దాటి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి లోకస్తులు దేవుని దగ్గరికి రాకుండా వెనకలే ఆగిపోతారు సంఘస్తులు దేవుని దగ్గరకు కూడా వెళ్ళగలగాలి వెళ్దాం నాలుగు మొత్తం ఐదు చెప్తానన్నాను నాలుగవది ఏంటో చూద్దాం షో చూడండి ఇది మాదిరిగా ఉంటారట దే ఆర్ రోల్ మోడల్స్ అ గుడ్ పేరెంట్ ఈజ్ అ గుడ్ రోల్ మోడల్ చెప్పడం మాత్రం బాగానే చెప్పి చేయడంలో అసలు తల్లిదండ్రులు ఫెయిల్ అవుతున్నారు అనుకోండి ఏం చూసి నేర్చుకుంటారు సో సమర్థుడైన తండ్రి మాదిరికరంగా ఉంటాడు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే బాగా తాగుడుకి అలవాటు పడిన తండ్రి తన పిల్లలు మాత్రం తాగకూడదు అనుకుంటాడు ఇది చూడండి ఎంత విచిత్రమో ఇది ఎక్కడ అన్యాయం ఇది నేను ఖండిస్తున్నాను అధ్యక్ష అంటున్నాను ఇక్కడ అంటే అర్థం మీరేమో బాగా తాగారు పిల్లలు తాగొద్దు అంటారా అంటే ఇప్పుడు నేను పిల్లలు కూడా తాట తాగుడు అలవాటు చేయమని చెప్పడం కాదు నా పాయింట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ కలిపి ఇక్కడ ఇక్కడ పిల్లలు తాగకూడదని మీరు అంత గట్టికి చెబుతున్నప్పుడు మరి మీరు మానేయొద్దు ప్రతిరోజు తాగింటికి వస్తారు వాడెప్పుడైనా దారి తప్పినట్టు కనపడితే బెల్ట్ తీసుకుంటారు తండ్రులు స్మోకింగ్ అలవాటు ఉంది తండ్రులకు సిగరెట్ అలవాటు ఉంది పిల్లలకు రాకుండా ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళకి అలవాటై అప్పటికే ఐదారు నెలలు ఏంటుందో ఐదారు ఏళ్ళు ఏంటుందో తెలియదు వాళ్ళు బయట పడేటప్పటికి లేట్ అవుతుంది దీనికి కారణం మాదిరికరంగా తల్లిదండ్రులు ఉండకపోవడం ప్రతిరోజు తల్లిదండ్రులు బైబిల్ చదువుకుంటున్నారు అనుకోండి పిల్లలను చదువు అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేక వాళ్ళే చదువుకుంటారు వచ్చి మా అమ్మ బైబిల్ చదువుతుందంటే నేను చదువుకోవాలి మా నాన్న బైబిల్ చదువుతున్నాంటే నేను చదువుకోవాలి ప్రతిరోజు తల్లిదండ్రులు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా నోరు తెరిచి పది సార్లు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ప్రేర్ చేసుకుని వాడే వచ్చి మోకలు వెళ్తాడు ప్రతి ఆదివారం మందిరానికి తల్లి తండ్రి చాలా చాలా స్ట్రిక్ట్గా అమ్మో టైం అయిపోతుందని పరిగెత్తున్నారు అనుకోండి ఇంకా పిల్లలకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వచ్చేవారం నుంచి వాళ్ళు కూడా తయారై పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేస్తారు మందిరానికి మనము కదలకుండా మీరు వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళండి మీరు రారా వాడు అడగడు క్వశ్చన్ మాత్రం లోపల ఉంటుంది అడిగితే తంతాంగా ఆ భయంతో అడగడు అంతే మా నాన్న ఏమో నన్ను వెళ్ళమంటాడు ఈయన మాత్రం ఎప్పుడు రాడు మా అమ్మ ఏమో నన్ను వెళ్ళమంటుంది ఈమె మాత్రం ఎప్పుడు రాదు మా నాన్న ఏమో నన్ను ప్రార్థన చేసుకోమంటాడు ఈయన మాత్రం ఎప్పుడు చేసుకోడు మా అమ్మ ఏమో నన్ను బైబుల్ చదువుకోమంటుంది కానీ ఈమె మాత్రం ఎప్పుడు చదువుకోదు అది క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అసలు పిల్లలు అంటేనే పెద్ద క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ వీళ్ళు అంతేనా పుట్టల కొద్ది వస్తుంటాయి ప్రశ్నలు వాళ్ళకి పరిశుద్ధంగా బతకమన్నాడు దేవుడు ఆయన ఎవరు ఇంతకు ఆయన పరిశుద్ధుడే అబద్ధం ఆడకూడదు అన్నాడు ఆయన ఎవరు ఇంతకు అసలు అబద్ధమే ఆడడు ఆడలేడు పాపము చేయొద్దని చెబుతున్న దేవుడు అనే పేరెంట్ ఆయన ఏనాడు కూడా పాపపు వాసన కూడా తన దరిదాపుల్లో ఉండదు అది కదా మాదిరికరంగా ఉండడం అంటే అదే కదా మాదిరికరం ఉండడం అంటే ఏమేమైతే చేయకూడదని పిల్లల దగ్గర నుంచి మనం ఆశిస్తామో అవి చేయకుండా మనం ఉంటేనే మాదిరికరం ఉన్నట్టు ఏవైతే వారు చేయాలని మనం అనుకుంటామో అవి మనం చేసినప్పుడే మనం మాదిరికరం ఉన్నట్టు అలా ఉండట్లేదేమో అలా అలా మనం బ్రతకట్లేదేమో పిల్లల ముందు అలా నటించమని చెప్పట్లేదు 
అలాంటి పరిస్థితి మనకు లేదేమో ఇవన్నీ మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవాలి మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవాలి మాదిరికరంగా ఉండడం నాలుగవది ప్రేమించడం సహాయం చేయడం హద్దులు నియమించడం నాలుగు మాదిరికరంగా ఉండడం అండ్ లాస్ట్ ఈ రోజుటికి చివరిది ఐదు ఆన్ ద స్క్రీన్ ఇది చూడండి బాధ్యతలను నేర్పాలి పిల్లలకు బాధ్యతలను నేర్పాలి టీచింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు అవర్ చిల్డ్రన్ బాధ్యతలను కనుక నేర్పించకపోతే పిల్లలు వద్దన్న చెడిపోతారు పుష్కలంగా పుష్కలంగా సమృద్ధిగా టన్నుల కొద్ది ఎంత చెడిపోవాలన్నా చెడిపోతారు అది చిన్నప్పటి నుంచే ఇక్కడ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే బాధ్యతలు నేర్పించడంలో మనకు ఒక పెద్ద అడ్డంక ఏంటంటే ఫేవరటిజం ఫేవరటిజం అంటే కొడుకు అమ్మ కొడుకు ఇది ప్రాబ్లం ఇక్కడ కూతురు నాన్న కూతురు ఇది ప్రాబ్లం ఇక్కడ కూతురికి పనులు చెబితే అమ్మ నాన్న ఒప్పుకోడు కొడుకు పనులు ఎక్కువ చెబితే నాన్న అమ్మ ఒప్పుకోదు కొడుకు మీద ఉన్న అమ్మ ప్రేమ కూతురు మీద ఉన్న నాన్న ప్రేమ ఈ రెండు అడ్డు వస్తాయి అందుకే బాధ్యతలు నేర్పించడంలో కొన్ని కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ ఏ కసులుడు చెవి అంటుంది అమ్మ బిడ్డని నా బిడ్డ కసులుడు అంటే నువ్వెందుకున్నావు అంటాడు ఇక్కడ నుంచి అయినా చూడండి మాట ఏ కూతురునైనా అడగండి వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ యువర్ ఎనర్జీ అని అంటే బూస్ట్ అని చెప్పదు డాడ్ ప్రతి ఇంటిలో ప్రతి బిడ్డ తల్లిని బెదిరించే బెదిరింపు ఏంటి చెప్పండి నాన్న రాని నాన్న రాని నీ సంగతి చెప్తా నాన్న రాని పాప అమ్మ చేసింది ఇంతే ఉంటుంది ఈ బిడ్డ ఇంత మసాలా యాడ్ చేసి చెప్తుంది అలా ఈ తతంగం రోజు నడిచి 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 ఆ అమ్మనే అంటుంది నీ బిడ్డకు నువ్వే నేర్పించుకో నేను ఒక్క మాట చెప్పను రేపు పొద్దున్న ఒక టైం వచ్చి నీకే తెలుస్తుంది అంటుంది అది ఫ్యూచర్ అనమాట ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అది మన ఇంట్లో హీరో ఉన్నాడు కదా కొడుకు కూడా ఉంటాడు కదా వాడు వాడు ఇప్పుడు ఆరో తర్వాత ఏడో తర్వాత ఉంటాడు వాడు అన్నం తిని ప్లేట్ పెట్టేసి వెళ్ళాడు నాన్న చూశాడు రై నువ్వు తిన్న ప్లేట్ లోపల పెట్టుకోవాలి అంటాడు వాడు అమ్మను ఒక చూపు చూస్తాడు చూసేదా అని వాళ్ళ నాన్న ఏమన్నాడు నా ప్లేట్ నేను ఎత్తుకొని పోవాలంటే నాన్న అంటున్నాడు అనేసరికి ఆమె పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి పసిపిలో పెట్టుకుని ఎందుకు అంత గట్టిగట్టిగా కురుస్తారు నేర్చుకుంటే నేర్చుకుంటాడు లేండి నేను ఉన్నాను కదా నువ్వు వెళ్ళినా అని చెప్తుంది అంతే అది సంగతి నువ్వు వెళ్ళినా పా వాడిని పట్టుకొని వాడి ప్లేట్ వాడు ఎత్తుకోవాలట వాడు దుప్పటి వాడు ఫోల్డ్ చేయాలట వాడి బట్టలు వాడు మడుచుకోవాలట అటు చాలా అన్రాని మాటలు అనమాట ఇది అమ్మ దృష్టిలో అంటే ప్రేమ బాగానే ఉంది కానీ బాధ్యతలను నేర్పించకుండా వదిలేసే అంత స్థితిలో ఆ ప్రేమ కవర్ అవ్వకూడదు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆదాము గారిని దేవుడు ప్రేమించాడు బాగానే ఉంది ఏదేను వనాని ఖాయం అన్నాడు పని బాధ్యత ఆదాము గారిని దేవుడు ప్రేమించాడు ఏదేను వనాని సేద్యపరచం అన్నాడు ఆదాము గారిని దేవుడు ప్రేమించాడు కానీ ఒక ప్రాజెక్ట్ అప్పగించాడు ఏం ప్రాజెక్ట్ అది పేర్లు పెట్టే ప్రాజెక్ట్ అది నేను చేసిన పక్షులు నేను చేసిన జంతువులన్నీ నీ దగ్గరకు వస్తాయి నీకు మూడు రోజులు టైం ఇస్తున్నా పేర్లు పెట్టేసి నాకు మొత్తం ప్రాజెక్ట్ అప్పగించు మూడు రోజులు అని లేదు లేండి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మళ్ళీ పగలు రాత్రి అన్న పేర్లు ఆయనే పెట్టాడు దేవుడే పెట్టాడు ఆకాశం అనే పేరు ఆయనే పెట్టాడు భూమి అనే పేరు పెట్టాడు సముద్రాలనే పేరు పెట్టాడు పేర్లు పెట్టడం దేవునికి రాక కాదు తనకి ఏదైతే వచ్చో అది తన బిడ్డకు కూడా రావాలి ఏంటది టీచింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయినా ఆ పనులు సరిపోక పాపం చేశారు అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి డోసు పెంచాలి మరి పాపం ఎందుకు చేశారు ఉద్దరక ఫుడ్ వస్తుంది కనుక 
అప్పుడేమన్నాడు పాపం చేసిన తర్వాత ఇక నువ్వు ప్రయాసపడితే కానీ నీ కడుపు నిండదు నీ ఆకలి తీరదు పడు ప్రయాసపడు చెమటగార్చు బాధ్యత దేవుడు నరులకు బాధ్యతలు నేర్పించుకుంటూ వచ్చాడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అంటే ఇమీడియట్గా అర్థమయ్యేటువంటి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం తెస్సల్లోని కైలకు వ్రాసిన పత్రిక రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం నేరుగా పదవ వచ్చం చదువుకుందామా పది పదకొండు తెస్సలోనిక రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పది పదకొండు మరియు మేము మీ వద్ద ఉన్నప్పుడు ఎవడైనాను పని చేయనొల్లని ఎడల వాడు భోజనము చేయకూడదని మీకు ఆజ్ఞాపించితిమి కదా బాధ్యత మీలో కొందరు ఏ పని చేయక పరుల జోలికి పోవచ్చు అక్రమముగా నడుచుకొని ఉన్నారని వినుచున్నాము అట్టివారు నెమ్మదిగా పని చేయచు సొంతముగా సంపాదించుకుని ఆహారము భుజింపవలెనని మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరట వారిని ఆజ్ఞాపూర్వకముగా హెచ్చరించుచున్నాం ఏమంటారు దీన్ని టీచింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉద్దరగా సోమరిగా నేను ఉండేస్తాను అలానే బతికేస్తానంటే కుదరదు యు హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ యువర్ షోల్డర్స్ బైబిల్లో దేవుడు తన పిల్లలకు నేర్పిస్తున్న బాధ్యతలు ఇవి అందుకే పసితనం నుండి వాళ్ళ స్థాయికి తగ్గ చిన్న చిన్న పనులు వారి స్థాయికి తగ్గ చిన్న చిన్న బాధ్యతలు నేర్పించుకుంటూ రావాలి ఈ మధ్య కాలంలో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వస్తూ ఉన్నాయి మన మన పిల్లలకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చాలా ఉంటాయి యాప్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి అందులో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేస్తే మీకు ఇన్ని కాయిన్స్ తల్లిదండ్రులు తెలిసి ఇక్కడ కొన్ని కాయిన్స్ ఇస్తుంటారు ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు క్లాస్కి కరెక్ట్ టైంకి వస్తే ఇన్ని కాయిన్స్ మీకు హోంవర్క్ కరెక్ట్గా కంప్లీట్ చేస్తే ఇన్ని కాయిన్స్ మీకు కాయిన్స్ అనేవి ఇస్తారు ఆన్లైన్లో ఎందుకని అడిగితే ఒక ఐదు వందల కాయిన్స్ వాళ్ళు సంపాదించుకొని ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాయిన్స్తో వాళ్లే ఒక వస్తువు కొనుక్కోవచ్చు ఏ వస్తువు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెన్సిల్ బాక్స్ ఐదు వందల కాయిన్స్ ఒక పెన్సిల్ బాక్స్ అన్నట్లా ఏదో ఉంటుంది చిన్న చిన్నది ఏదో ఒకసారి ఒకరు నాకు ఇట్లా ఫోన్ చేసినప్పుడు ఎందుకు కాయిన్స్ ఇస్తున్నారని అడిగితే వీఆర్ టీచింగ్ దెమ్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సార్ అంటే వాళ్ళ చేతులతో వాళ్ళే సంపాదించుకోవాలి ఒక పెన్ నేను హోంవర్క్ కరెక్ట్గా చేస్తే నాకు ఒక కాయిన్ వస్తుంది ఆ కాయిన్తో నేను ఒక పెన్ను కొనుక్కోవచ్చు నేను ఇంకొక పది కాయిన్స్ ఇంకొక ఇరవై కాయిన్స్ ఇంకొక యాభై కాయిన్స్ నేను సంపాదిస్తే ఒక బాక్స్ నేను కొనుక్కోవచ్చు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ఒక చిన్న క్యారెట్ బ్యాగ్ నేను సంపాదించుకోవచ్చు అక్కడే ఉంటుంది ఆన్లైన్ షాపింగ్ మళ్ళీ అంటే పిల్లలకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కొన్ని కొన్ని బడులలో అయితే బర్త్డేస్ వస్తే బర్త్డేస్ వస్తే చాక్లెట్లు ఇవన్నీ ఏమి క్లాసులో పంచకూడదు కానీ వారిని ఒక ఆర్ఫనేజ్కి తీసుకొని వెళ్ళి అది రూల్ అది కొన్ని స్కూల్స్లో మన పిల్లల పుట్టినరోజున తల్లిదండ్రులు ఆ పిల్లల్ని ఖచ్చితంగా ఒక అనాథాశ్రమానికి తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వాళ్ళే అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా ఏవో ఒకటి ఆహార పదార్థాలు పంచేలా ఖచ్చితంగా చేసి దానికి ఒక ప్రాజెక్టుగా సబ్మిట్ చేయమంటున్నారు ఎందుకు వాడికి సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఒకటి వస్తుంది ఓహో నేనేమో మా ఇంట్లో మా అమ్మ నాన్న ఉద్దరు నాకు నాకు అన్నం పెడుతుంటే తిండి పెడుతుంటే నేను తింటున్నాను కానీ తిండి లేని ఎందరో ఉన్నారని వాడికి ఆ వయసులోనే తెలియాలి దే హ్యావ్ టు బి టాట్ సమ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ విద్యా విధానంలో కూడా మార్పులు వస్తున్నాయి ఎంత బ్యూటిఫుల్ క్వాలిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీని మన పిల్లలకు మనం నేర్పించడం వాళ్ళు నేర్చుకోవడం అనేది ఎంత అందమైనటువంటి గుణం అది ఒక ఐదు క్వాలిటీస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ ఐదు లక్షణాలు కలిగినటువంటి వారు సమర్థులైన తల్లిదండ్రుల జాబితాలో సర్వేలో బయటపడ్డారు తిండి పెట్టేటోళ్ళందరూ సమర్థులైన తల్లిదండ్రులు అని రిపోర్ట్లో రాలేదు ప్రేమను చూపాలి సహాయం చేయాలి హద్దులు నియమించాలి 
మాదిరికరంగా ఉండాలి అండ్ లాస్ట్ మనం మాట్లాడుకుంది బాధ్యతలు నేర్పించాలి అలా మనం మాట్లాడుకుంటూ పోతే లిస్ట్ పెరిగిపోతుంది మనకున్న ఈ సమయానికి ఒక ఐదు మీ ముందు ఉంచితే ఈ ఐదు రెస్ ఈ ఐదు క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా సాక్షాత్ మనకు ఎవరిలో కనబడుతున్నాయి పరలోకపు దేవునిలో కనబడుతున్నాయి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి లోకానికి వచ్చినప్పుడు ప్రేమను చూస్తున్నాం అంతేనా ఒక్కసారి సిలో మీద యేసు క్రీస్తు ప్రభుని అందరు చూడండి ఏం కనపడుతుంది అక్కడ ప్రేమ కనపడుతుంది శిక్ష పడకుండా మనకేం చేస్తున్నాడు ఆయన సహాయం చేస్తున్నాడు ఇంకా చెప్పకుండానే ఆయన యొక్క సేవా జీవితంలో ఎన్నో చెప్పిన తర్వాత సిలువు ఎక్కిన తర్వాత నువ్వు చేసిన పాపానికే ఇంత పరిస్థితి వచ్చింది కనుక పాపము చేయకుండా నువ్వు నేను బ్రతకాలని హద్దులు గీస్తున్నాడు తర్వాత తన గురించి తాను మాత్రమే ఆలోచించకుండా మనందరి గురించి ఆలోచించి ఇట్టి మనసు మీకు ఉండాలని మనకు మాదిరిగా ఆయన కనబడుతున్నాడు తర్వాత ఆయన మన విషయమై బాధ్యత కలిగినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం మనల్ని కూడా అదే చెప్పాడు ఎవరైనాను ఏదైనా తప్పు చేస్తే మళ్ళీ మాటలతో తూటాలు పేల్చి చంపకుండా సాత్వికమైన మనసుతో వారిని తిరిగి మంచి దారిలోనికి తీసుకొని రమ్మని మనకు బాధ్యత నేర్పిస్తున్నాడు ఇతరుల కొరకు మనమును ప్రాణము పెట్ట బద్దులమై ఉన్నాం ద్వేషానికి బదులుగా ప్రేమను చూపండి ద్వేషించువాడు తన సహోదరుణ్ణి నరహంతకుడు అని స్టేట్మెంట్ ప్రియమైన దేవుని వారు అందుకే యేసు ప్రభుకున్నటువంటి టైటిల్స్లో ఒక టైటిల్ ఏంటి నిత్యుడగు తండ్రి ఉందా లేదా మాట ఆశ్చర్యకరుడు అద్భుతకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు ఇంకా నిత్యుడగు తండ్రి నిత్యుడగు తండ్రి ప్రియమైన దేవుని వారిలారా ఈ వాక్యం వింటున్న వారిలో ఆల్రెడీ తల్లులు ఉండొచ్చు ఆల్రెడీ తండ్రులు ఉండొచ్చు కాబోయే తల్లిదండ్రులు ఉండొచ్చు పిల్లలు పెద్దగైనటువంటి తల్లిదండ్రులు ఉండొచ్చు అలాగనే తల్లిదండ్రులు ఉన్న పిల్లలు ఉండొచ్చు ఈ లక్షణాలతో కూడుకున్నటువంటి తల్లిదండ్రులు ఏవైనా పిల్లలకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే మొండిగా అహానికి పోకుండా పంతానికి పోకుండా తల్లిదండ్రులకు విధేయులై పిల్లలు కూడా మంచి సహకారులుగా నా మంచి కోసమే అమ్మ చెబుతోంది నా మంచి కోసమే నాన్న చెబుతున్నాడని అర్థం చేసుకుని తల్లిదండ్రులకు విధేయులుగా ఉంటే దేవుని ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు కూడా ఆ పిల్లలపై నిండుగా మెండుగా ఉంటుంది కనుక ఈ మాటలు తల్లిదండ్రులతో పాటు పిల్లలకు కూడా అని అర్థం చేసుకోవాలి నన్ను ఎప్పుడు ప్రేమించే నాన్న ఈరోజు ఎందుకు కన్నేర చేశాడు నన్ను ఎప్పుడు ప్రేమించే అమ్మ ఈరోజు ఎందుకు నన్ను అరిచింది ఎందుకు ఈ హద్దు గీశాడు ఆలోచించి పౌరుషాలకు రోషాలకు పోకుండా మంచి చెప్పే తల్లుల మాటలు మంచి చెప్పే తండ్రుల మాటలు అందరూ ఆలకించి దేవుని చల్లని చూపు క్రింద ఆయన చల్లని నీడలో మరింత ఎదగాలని మనసారా ఆకాంక్షిస్తూ ఈ సందేశాన్ని ఇక్కడితో ముగిస్తున్నాను ప్రేమ గల తండ్రి కృపగల దేవ జీవము గల నాయన పరిశుద్ధుడైన మహా గొప్పదేవ సమర్థులైన తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉండాలో మాకున్న సమయాన్ని బట్టి కొన్ని లక్షణాలు మేము మాట్లాడుకున్నాం ఆ లక్షణాలన్నీ మీలో కనబడుచున్నాయి తండ్రి మీ నుండే పుట్టాయి అందుకే సమాజంలో అక్కడక్కడ మేము చూస్తున్నాం అపవాది యొక్క ప్రభావం తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ నాయన ఇవన్నీ మేము మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు సమాజంలో తండ్రి మిమ్మల్ని మేము మాదిరికరంగా తీసుకొని మీ పోలిక చొప్పున మీ స్వారూప్యమునందు మేము నిలిచి మా చిన్న జీవితాన్ని మేము కొనసాగించటకు సహాయం చేయమని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తండ్రులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తల్లులు లైవ్ ద్వారా చూసినటువంటి తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా ఈ విషయాలు ఇంకొకసారి ఆలోచించి ఎక్కడైనా తెలిసి తెలియక మాలో పొరపాట్లు ఉంటే ఆ పొరపాట్లు మేము సరిదిద్దుకొని మరింత మెరుగైన స్థితిలో మేము కనబడటకు సహాయం చేయమని ఘనమైన మీ నామును స్థుతిస్తూ మహిమపరుస్తూ ఘనపరుస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దివ్యమైన నామూలి ప్రార్థన మీ కిలివినయముతో మీకే సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్